ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரீஸோட சீக்ரெட்ஸ் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் எந்தெந்த உணவு பொருட்களில் என்னென்ன பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சால் அதை புறக்கணிச்சு ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும் முதலாவதாக மாஷ் மெலோ யார் தான் இவ்வளோ சுவையான இனிப்பான மாஷ் மெலோஸை வேண்டான்னு எதிர்ப்பாங்க இதோட டேஸ்ட் நம்மளை மீண்டும் மீண்டும் வேணும்னு நினைக்க வைக்கிற அளவுக்கு இருக்கு ஆனா இந்த மாஷ் மெலோஸ் தயாரிக்க ஜெலட்டின் தான் பயன்படுத்துறாங்கன்னு தெரிஞ்சா அதுக்கப்புறமும் நிச்சயமா நீங்க யாரும் இத சாப்பிடணும்னு நினைக்கவே மாட்டீங்க மாஷ் மெலோ அப்படிங்கிற பெயர் மாஷ் மெலோங்கிற செடியில இருந்து தான் வந்திருக்கு ஆரம்பத்துல அந்த செடியில இருந்து வர பூவினுடைய எசன்ஸ பயன்படுத்தி தான் தயாரித்திருக்காங்க ஆனா இப்போ நவீனமயமான புதிய முறையில ஜெலட்டினை பயன்படுத்துறாங்க இந்த ஜெலட்டின் மாடு மற்றும் பன்றியினுடைய தோல் மற்றும் எலும்புகளை கொதிக்க வைத்து தயாரிக்கிறாங்க ஃபேக்டரிஸ்ல இதோட ஸ்டார்ச்சும் ஸ்வீட்டனர்ஸும் சேர்த்து இந்த கேண்டிய தயாரிச்சிடுறாங்க அதிக ஸ்டார்ச் இருந்தா அதை குறைக்க இத குளிரூட்டி பேக் பண்ணிடுறாங்க இனிமேலும் இந்த மாஷ் மெலோஸ சாப்பிடதான் போறீங்களா இரண்டாவதா ரெடிமேட் இந்த ரெடிமேட்ஸ் யூகேல தான் அதிகம் உட்கொள்ளப்படுது எல்லா பகுதிகளிலையும் பேக் பண்ணின உணவுகள் விற்கப்படுது ஆனா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாவது வருஷம் கணக்கெடுப்பு படி யூகேல தான் மூணு பில்லியன் மீல்ஸ பேக் பண்ணி இருக்காங்க இத பத்தி புட் ஜேர்னலிஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சு இதை எப்படி பேக் பண்றாங்க அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி இருக்காங்க இது தெரிஞ்சுக்கிட்டா நிச்சயமா நீங்க இனிமே இத வாங்கவே மாட்டீங்க ரெடிமேட் இண்டஸ்ட்ரியில எல்லாமே ஆட்டோமேட்டர் தான் சூப்பர் மார்க்கெட் சப் கான்ட்ராக்ட்ல இருந்து ஃபுட் மேனுபேக்சரர்ஸ் வரைக்கும் ஒரு செயின் மாதிரி இதுல ஒர்க் பண்றாங்க ஒரு பீஸால முப்பத்தஞ்சு இன்கிரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க ஒரு இடத்துல விளைஞ்சு அது அறுபது நாட்டுக்கு சப்ளை பண்ணப்படுது பேக்கேஜிங்ல மாமிசம் காய்கறிகள் மீன்கள் எல்லாமே பதப்படுத்தப்பட்டு சமைக்கப்படுது ஆனா புதுசா கொண்டு வரப்பட்டதா சொல்லிதான் விற்கப்படுது அதுதான் அவங்களோட மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக் உண்மையா சொல்லணும்னா வருஷ கணக்குல கூட பதப்படுத்தப்படும் பேக் பண்ணி விற்கிற சாண்ட்விச்ல பவுடர்ட் எக் இருக்கும் அது மிக விரைவா நீர்ம நிலைக்கு மாறும் பேக்கேஜ்டு ஃபுட்ஸ் எதுவுமே ஹெல்த்தியான ஆப்ஷன்ஸே கிடையாது மூன்றாவதா ஐஸ்கிரீம்ஸ் ஸ்ட்ராபெரி ராஸ்பெரி வெண்ணிலா இது மாதிரியான ஐஸ்கிரீம்ஸ அடிக்கடி வாங்கி சுவைக்கிறவங்களா இருந்தா நீங்க இதை பத்தி கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல வெளிவந்த செய்தியில வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் நீர் நாயினுடைய உறுப்புல இருந்து தயாரிக்கப்பட்டதாகவும் அதனுடைய ஸ்மெல் தான் வருதுன்னு சொல்லி இருந்தாங்க முறையா ஐஸ்கிரீம் தயாரிக்கிறதுக்கு கிரீம் பால் சுகர் மற்றும் சில சமயங்கள்ல முட்டைகள் பயன்படுத்தப்படும் இந்த இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் உரைய வச்சு கடைஞ்சுதான் சுவையான ஐஸ்கிரீம தயார் செய்வாங்க வணிக ரீதியா தயாரிக்கிற ஐஸ்கிரீம்ல இதெல்லாம் பயன்படுத்தினாலும் அதிக நாட்களுக்கு கெட்டு போகாம இருக்க சில நிலைப்படுத்திகளை பயன்படுத்துறாங்க அப்படித்தான் ஸ்ட்ராபெரி ராஸ்பெரி வெண்ணிலால எப்போதுமே சில பிளேவர்ஸோட டேஸ்ட சுவைக்க முடியுது அது என்னதுன்னா காஸ்டோரியம்ங்கிற பொருளை இதோட சேர்க்கிறாங்க இந்த காஸ்டோரியம் நீர் நாயினுடைய பின்புறத்துல இருந்து எடுத்து தயாரிக்கப்படுது வெண்ணிலா ஸ்மெல்க்கும் டேஸ்டுக்கும் இத நிறைய உணவுப் பொருட்கள்ல பயன்படுத்துறாங்க அடுத்த முறை வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் வாங்கும் போது ஒரு முறைக்கு இருமுறை யோசிச்சு பார்த்து வாங்குங்க இனிமேலாவது இந்த மாதிரியான உணவுப் பொருட்களை வாங்கும் போது யோசிச்சு பார்த்து வாங்குங்க இந்த பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை தவிர்த்து இயற்கையான முறையில கிடைக்கிற உணவுகளை எடுத்துக்கோங்க இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பதிவிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க